Hi guys! Welcome to my vlog! Ako nga po pala si Yesa, isang registered nurse sa Pilipinas at isang registered nurse dito sa Saudi Arabia. Sa ngayon, andito po ako sa Saudi. At ang purpose po ng vlog na ito ay para ma-share ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman bilang isang nurse sa mga usaping, pangkalusugan, pang mag-asawa at pagbubuntis. At kung bago kayo sa channel na ito, pwede nyo pong subscribe ang ating channel at pwede nyo din pong ilike ang ating page sa Facebook para masundan nyo po ako sa mga topic na pag-uusapan natin. pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay isa sa mga common na tinatanong sa akin ng aking mga kaibigan na nagme-message po sa aking Facebook account at ang topic na ito ay kung bakit nga ba daw nadidelay ang regla o menstruation ng isang babae. Iba't iba ang reaksyon ng ating mga kababaihan kapag sila po ay delay ng kanilang regla. Ang iba ay sobrang stress dahil delayed ang kanilang regla dahil natatakot sila na baka sila ay buntis at hindi pa sila ready. Ang iba naman ay excited kapag delay sila kasi it means may pag-asa na sila ay buntis dahil nga po sila ay delay. Ang iba naman ay natatakot kasi baka dahil delayed sila ay dahil meron silang ibang karamdaman na gusto nilang malaman agad. Sana po ay samahan nyo ako ngayon para sabay-sabay nating alamin ang mga rason kung bakit nga ba nadidelay ang regla o menstruation ng isang babae. Ngunit bago ang lahat ay alamin muna natin kung ano nga ba ang normal na buwan ng cycle ng isang babae. Ang normal na cycle ng isang babae ay sa pagitan ng 21 to 35 days. Magtatagal ang isang regla ng 2 to 7 days. Ang isang babae ay maaaring magkaroon ng 11 to 13 na regla kada taon. Samantalang ang hindi normal o deregular na regla ay nasa 6 to 7 times lamang bawat taon. At ano-ano nga ba ang mga reason kung bakit nadidelay ang regla or menstruation ng isang babae? Una, stress o labis na pag-aalala. Ang stress ay hindi lang nakakaapekto sa emosyonal at mental na kalagayan ng isang babae, kundi pati na din sa pisikal. Meron tayong tinatawag na hypothalamus na siyang bahagi ng utak na nagkocontrol sa pagpapalabas ng hormones. At ayon sa pag-aaral, kapag ang isang babae ay may dinaranas na matinding stress, ay naaapektuhan nito ang kanyang menstrual cycle. Minsan, nagiging maiksi, mahaba, at minsan, hindi dumarating sa takdang araw. Sa katagalan, ang stress ay maaaring maiuwi sa karamdaman ng isang babae. Maaaring magkaroon ng biglaang pagpayat o pagtaba at sa kabuuan makakaapekto upang madelay ang kanyang regla. Ano-ano nga ba ang dapat gawin upang maiwasan ang stress? Magkaroon ng positive na pananaw sa buhay at huwag mag-advance thinking sa mga bagay na hindi pa naman dumarating ngunit pinoproblema mo na. Tubukan ang iba't ibang relaxation techniques at magkaroon ng aktibong lifestyle. Matulog ng sapat o tama sa oras. Maghanap ng mga mapaglilibangan at i-divert ang stress na nararamdaman sa mga gawain na ge-enjoy ka. Pangalawang dahilan, birth control. Maaari kang makaranas ng pagbabago sa inyong cycle kapag ikaw ay gumagamit ng mga contraceptives. Ang mga birth control pills ay naglalaman ng mga hormones na estrogen at progestin na pumipigil sa iyong ovaryo sa paggawa ng itlog. Posibleng tumagal ng anim na buwan ang kailangang hintayin bago manumbalik ang regular na dalaw pagkatapos tumigil sa pag-inom nito. At ano nga ba ang pwede nating gawin? Kung ang delay ay umabot na po ng dalawang buwan, kumonsulta na po kayo agad sa inyong mga ob ni para malaman kung ano po talaga ang problema at kung bakit umabot ng ganun katagal ang inyong delay sa regla. Pangatlong rason kung bakit nade-delay ang regla ay kung mababa ang timbang ng isang babae. Ang mga babae mayroong mga eating disorder, gaya na lang ng anorexia nervosa o bulimia, ay maaaring madelay ang kanilang regla. Kung ikaw daw ay tumitimbang ng 10% mas mababa sa normal na tinakda para sa inyong laki, ay maaaring tumigil ang ovulation ng inyong katawan. Kung sa tingin nyo ay ang dahilan kung bakit delayed ang inyong regla ay dahil sa mababa ang inyong timbang, mas may 
hindi kumonsulta kayo sa doktor para mapayuhan po kayo kung ano po ang dapat ninyong gawin. Kasi baka meron kayo yung mga tinatawag na eating disorders. Kung mas makabubuting, pumunta kayo sa doktor. Mahalagang paalala, kapag kulang daw sa sustansya ang katawan, ay naaapektuhan ang produksyon ng hormon na nagre-regulate sa ovaryo ng isang babae. Pang-apat na dahilan, ay ang obesity o ang labis na katabaan ng isang babae. At ano naman po ang pwede natin gawin? Pwede tayong kumonsulta sa doktor para mabigyan tayo ng exercise at tamang diet planning. Panglimang dahilan ay ang tinatawag na polycystic ovary syndrome o PICOS. Ito ay ang pinaka-common na hormonal disorder ng mga babae. May mga hormones tulad ng prolactin o thyroid hormones na nagiging sanhi ng menstrual delay. Ang PICOS ay isang kondisyon kung saan ang katawan ay gumagawa ng mas maraming male hormone na tinatawag na androgen. Dahil dito, unti-unting may nabubuong cyst sa ovaryo na nagiging sanhi ng delay o hindi tuluyang magkaroon ng regla ang isang babae. Sa isang typical na menstrual cycle, ang bawat ovaryo ng babae ay naglalabas ng limang follicles. Isa dito ang naglalabas ng itlog para sa ovulation. Kapag may picos ang isang babae, may mga sobrang follicles kaya mas marami ang nag-aagawan para maglabas ng itlog at tumatagal ang proseso ng ovulation. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng picos? Una, hindi regular o paghinto ng regla. Pangalawa, hindi mabuntis o magkaanak. Pangatlo, pagtaba. Karaniwan na lumalapad ang waistline o ang tinatawag na abdominal obesity kung saan mas maraming taba sa bewang. Pero pwede ring magkaroon ng picos ang babaeng payat o normal ang timbang. Pangapat, pimples. Panglima, sobrang buhok sa muka o katawan. Karaniwan sa mga parte na kadalasang walang buhok ang babae tulad sa ibabaw ng labi na parang bigote o sa dibdib. Panganim, pagnipis ng buhok tulad ng pagkakalbo ng isang lalaki. Ano nga ba ang dapat nating gawin? Magpatingin sa doktor para malaman kung picos nga ba ang problema. Nalalaman ito sa pamamagitan ng blood test at ultrasound ng ovaries. Kadalasan, binibigyan lang ng gamot para magbalik ang regular na regla. Ayon sa mga espesyalista, makabubuti na ang pagbawas ng kahit 10% ng timbang ng pasyenteng may picos para mapabilis ang pagbalik ng kanyang cycle. pang na rason, maaaring sinyalas ito ng iba pang karamdaman. Ang mga babaeng may delay sa kanilang buwan ng regla ay maaaring merong karamdaman tulad na lamang ng diabetes at thyroid disease. At ngayon pong alam na natin ang anim na mga posibleng dahilan kung bakit nade-delay ang menstruation o regla ng isang babae, alamin naman po natin kung ano ang mga posibleng home remedy para po magkaregla ang isang babae. Mahalagang paalala, bago po ninyo subukan ang mga home remedy ito, ay siguraduhin po muna ninyong hindi po talaga kayo buntis. Una, pwede po ninyong gamitin ang luya o ginger. Magpakulo ng kalahating kutsarita ng dinikdik na luya sa isang basong tubig sa loob ng 5 hanggang 7 minuto. Lagyan ito ng kaunting asukal o honey at inumin ito tatlong beses isang araw pagkatapos kumain. Gawin ito sa loob ng isang buwan. Pangalawa, luyang dilaw or turmeric. Ang turmeric ay isa pong home remedy para magkaregla. Ito ay kilala bilang halamang gamot na may kakayahan na magpainit ng katawan. Nakatutulong din ito upang gawing regular ang inyong regla sa pamamagitan ng pagbalanse ng inyong mga hormones. Pinaniniwala ang may sangkap itong nagpapalakas ng regla. Nakatutulong din ito sa pananakit na dala ng regla dahil sa kakayahan nitong mag-alis ng pamamaga. At paano po ito gamitin? Kumuha ng 1 fourth na luyang dilaw at ihalo sa honey. Inumin ito araw-araw sa loob ng ilang linggo at obserbahan ang magandang dulot nito sa kalusugan. Maaaring gawing curry, ilagay sa bigas at gulay. Pangatlo, hilaw na papaya. Ang hilaw na papaya ay subok ng pagkain pamparegla. Ito ay kilalang lunas sa hindi regular na dalaw ng regla dahil sa kakayahan nitong pahilabin ang matres sa magandang paraan. Ito ay nakakatulong lalo na sa may kakaunti at hindi regular na regla na dala ng stress. At paano naman ito gamitin? Pwede mo itong i-blender para maging juice at inumin mo ito isang beses kada araw sa loob ng ilang buwan. 
at pakiramdaman ang sariling katawan. Huwag kang iinom nito kung ikaw ay may regla. Pang-apat ay ang cinnamon. Ang cinnamon o canela ay isa ring pagkain na pangparegla. Ito ay nakakatulong gawing regular ang iyong regla at pati na din sa sakit na dulot ng regla o dysmenorrhea. Paano po ito gamitin? Maghalo ng 1 half kotsaritang cinnamon powder sa isang baso ng gatas. Inumin ito araw-araw sa loob ng ilang linggo. Panglima, sesame seeds. Ang buto ng sesame ay nakakatulong para gawing regular ang inyong regla sa pamamagitan ng pagbalansin nito sa inyong hormones. Meron din itong taglay na fatty acids na nakakatulong sa pagpapalabas ng mga useful hormones. At paano po ito gamitin? Patuyuin at ihawin ang isang dakot ng sesame seeds. Gilingin ito o durugin upang maging powder. Kumain ng powder na ito araw-araw habang wala pang laman ang sikmura, lalo na sa ikalawang linggo pagkatapos ng regla sa loob ng isang buwan. Mahalagang paalala, huwag kumain nito kung kayo po ay may regla. Pang-anim, Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang mas mapataas ang estrogen levels ng katawan at mapababa naman ang progesterone. Dahil dito ay nagsisimulang mag-contract ang matres at unti-unting lalabas ang lining nito dahilan upang magkaroon na ng menstruation. At yun na nga guys, sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung meron kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, pwede nyo pong i-comment sa baba. At baka pwede din na i-subscribe ninyo ang ating channel para updated po kayo sa mga topic na pag-uusapan natin. Click nyo na din po yung notification bell para ma-notify kayo agad pag meron tayong mga bagong videos. And again, thank you guys for watching and have a nice day!